Unavyoonekana wao nadhani wana udugu wao. Eh. Wewe sasa na ujinga panya. Ujinga panya? Ndio nini? Eh panya alivyo. Jego leo na sababu na hivyo na sababu. Kwa haya ya kuhusu. Wewe tena na kwa taarifa yako yule sio wako peke yako usivimbe komu hapo ukazani umemaliza wapo wengi kama wewe na wamekausha sawa lakini hao nasema wewe ndio hivyo tena uende ukamwambie nayo ili uonekane lijali nyo nilifikiri mimi tu kumbe hadi wewe azizi nilimwambia ukweli yeye mwenzangu kaenda kumwaga habari zote kwa shati matokeo yake leo naonekana mimi mbaya Ulimbukeni tu ule ule mjaa na yule shata nasubiri aingie katika 18 zangu nitambuluza mpaka aseme po Na usipofanya hivi kipindi cha uhusiano wake tatizo litakuwa kubwa sana atakapotaka kuwa mwanamke. Lakini akiwa mwanamke kipindi ninyi mshamaliza yenu ina hakika hata walaumu. Na kisaba linaambia kwa ulika naye. Kilichokomaa kukiondoa katika ukomavu wake inahitajika subira. Mimi nilikuwa na wengine ambao walimshambulia kwa nia nzuri tu. Nikaamini amenielewa. Na yeye ndo alikuwa mwisho kuondoka kwangu. Kwa hiyo nashangazwa na hizi taarifa hapa. Eh? Ila nyakati zinaharibu mambo. Za saa zino. Zinoga, mambo gaibwelela. Hapo ijo mwana konda kimola ule chooni kumwake aswa. Hadu, niongea naye mlamu. Tuchole. Wali wangu naomba tu sikilizane wali wangu ukweli tu tuambiane maneno yenye tija muyaweke kichwani pumba ruksa chuja muziweke pembeni wali wangu naomba tu sikilizane wali wangu hivi hii samani huwa mnaifanya kama njia ya kupunguza ukali wa tatizo eh Aundo inaonyesha namna ya kufanya kosa lingine. Eh, hey, mimi ndio kiongozi wa familia. 
hata vitabu vinanitambua sasa napotoa agizo nikipingwa maana yake naishi na gaidi huko ndani nimesha kuelewa ndo nielewe hivi oho wewe sema nisha kuelewa alafu kesho ni kuone tena kwa yule mjukuu wa kipofu kama sija kukata mboga zako hizo nyuu wali wangu naomba tusikilizane wali wangu kweli tu tuambia maneno yenye tija muyaweke kichwani kumba ruksa juya musiweke pembeni wali wangu naomba tusikilizane wali Kwani? Huyu shata amemchangia kitu gani? Au ndo vya ulisi vinazidi? Mimi sijui. Mimi sijui. Sijana tu nimetoka kuelewesha pale. Sasa kilichowafanya muache kitu gani? Mpaka leo namuona na mbundo anatoka kugalauzana kitu gani? <laughs> na jana kurudi kabisa nyumbani. Hivyo nilikuwa naenda kushusha ya maji. Tuanze tena ikaeka. Hmm. Mnae muona mtoto mdogo hapa nani? Msipojiangalia mtamtafuta kwa tochi huyu. Tena mchana kwa upe. Kaanza na mabwana za watu. Kesho na waume za watu. Hajapotea. Alafu. Huyu mbunda matakamalize ukoo au? <laughs> Ni utakuwa ananionea tu. Au na lolote. Au mtam sana. Kakugalauza wewe. Kaamia kwa mdogo wako. Mnacheka cheka tu. Wakati mnajua kabisa naishi na mtu yule. Nia twendeni tu. Naomba tusikilizane wali wangu. Ukweli tu tuambia. Ndoani mali yako, baraka za Mungu wako ikikutoka mikono ni mwako. Uoni ujinga wako wangu. E Tanzania wale. E wewe msewa utakufa na yeye kufa. Au wali wali wewe kanyanganye. Ah yeye alikuwa na wake. Bila ila kutawa yake, wewe ndio akula wasichana. Kumbe na wewe mwali. Mwali kivipi? Sio kuna kumwalimu ili akuelekeze namna kumtimu mweo mbilini. Ndio maana kuna gas kweli wewe. Unazunguka. Kwa itana yake hiyo. Bana mstans. What? Niyo. Babu anastabi ya sababu. Sasa wewe unatakandiko hapa kanisani. Hapa wana kwa tusi tu sababu ndo mara yake mvua wewe ha kwanza sogea kule kabla sija kuzama vibaya bora hata unachukua sababu haiwezekani unichukane mtu wa matusika wali ni wa imekuaje kwa nini Epuka hasira za ovyo. Kuwa makini kabla kukimbilia maamuzi. Elewa kuwa ukiwa na hasira uwezi kupata suruhu ya jambo. 
vile vile usiwatendee wengine ubaya ukadhani utakuwa salama ubaya ulipo kwa ubaya ipo siku ubaya wako kwa wengine utakurejea kama sio kwako basi kwa uzao wako mimi nakuelewa sana lakini sasa kuna baadhi ya vitu nashindwa kustahimili mpaka naona ah diwalo naliwe tu usitunze hasira nyingi moyoni kwani hasira ukaa kifuani kwa mkumbao jitahidi pia kuepuka hasira zisizo na maana mara kwa mara elewa kuwa hasira zisizo na maana hukupunguzia maisha na kukupa maumivu wewe mwenyewe kuliko hata yule uliyemfanyia hasira utakufa kwa magonjwa kabla ya wakati ufahao thamani yako inatengenezwa na watu wengine wewe kwa kuwa umeoa heshima wazazi na familia ya mkeo kwa kuwa bila wao usingekuwa hivyo ulivyo leo leo unajivunia ndoa njema kwa kuwa yupo mtu aliyemzaa huyu mzio kuheshimu kwa lolote liwe jema au baya nayo utalipo kwa wakati ufao Kumbuka upo hapo kwa kuwa kuna mahali ulitoka. Maisha yanabadilika. Elewa sio kila mtu anauelewa kama wako. Jitahidi kuwa mvumilivu wa kila jambo. Usinuke kuwakalipia au kuwapokea wengine kwa jambo ambalo nao pengine wanahitaji muda wa kueleweshwa. Kumbuka kuna wakati nao ulikuwa uelewi kabisa. Lakini wapo wengine walikuvumilia na wakakuelekeza. Batani anza kuomba acha kulalamika sababu Mungu anajibu maombi sio malalamiko unajua kabisa kama yule alikuwa anaishi na mtu. Alafu mbaya zaidi, mimi nilishatembea naye. Na kijiji kizima kilikuwa vurugu. Na yeye naye unapita umo umo. Uchoki kwa midomoni mwa watu. Kwani hapa kijijini habari nyingine hamna zaidi ya zangu? Eh? <laughs> Zipo. Lakini za kwa kuchafu ndo maana. Embadilika mdogo wangu. Unapoelekea kama hujaokotwa mtoni utaokotwa baharini shauri yako kwa hiyo nataka kila kitu nimuombe mama wakati we mama mwenye kitu kidogo tu akuseme ndo akupe <laughs> hizo pesa unazokupa mbona tuzioni zaidi ya kusikia kashfa tu hapa alafu mbaya zaidi unapita nilipopita huyo mbunda atakupa nini kama sio mimba afu kisha ulete aibu tu hapa na wewe unajua kabisa kama yule anaishi na mwaija Unatafuta kulogwa mdogo wangu. Kwa taarifa yako, Mwaija ndo ananiibia. Sababu yeye alivolewa na manyani, mimi nipo na mbunda muda mrefu tu. Mm. Ebu nitokee hapa. Unangangania uchafu kama mende. Hata uko hapa. Sijua kadi ambaye maona mtakozana na sasa. Tena bakola kaongea kwa kwamba hata lala kwake kwa sababu kuwe kulikuwa na mgeni. Kumbe mgeni wenyewe ndio yule ndio kula na kula. Afu tusitawarane bana. Habari za kuona sikiliza watu wengine kuliko mimi sipendi. Usije kupenda nini eh? Acha kutembea mtoto. Tena unaenda kuomba chuma kwa mwisio. Uchapo mtupu. Wani mwanaume gani usijulia na mmoja? Kuona nitangazia sasa hivi kila mtu asikie. Kuona nafikiria baadhi ya dazi hiyo. Nani anaikosa? Na hili sitakubali ana nao. Nakwambia utajuta kuwa na mimi. Utajuta wewe. Una hila wewe? Yaani wewe ndio maana unaachika achika. Hapo natafuta sababu ili uwe na mwanaume mwingine, si ndio? Kwa nani azijui mbinu zako? Nashko, najua umeamua kunichanganya ili heshima yangu izidi kushuka. Maija. 
Habari za mbunda ndio habari kuu leo. Hivyo nimekuja kukupa pole. Bwana na kutokea. Ni bora ungebaki mbilini. Leo mnatumia mwanaume mmoja akabinti ambacho kama ungeanza umahamu mapema. Ungekiza. Sasa kwa hali hii si bora aibu ya ndoa yako imestilika. Umeachika, umeingia kwenye zina. Unadhalilika na mwanaume asiye tambua. Ukwata sababu kwa hii. Mungu washa kusamehe zamani tu. Mwanzo walimtumu mdogo wangu leo anasikika bwana wako ndo anakula mzigo sasa hapa namtafuta batani ikiwezekana nimpige hata vibao vitano alafu nimwambie wanaume wa sasa hivi hawatafutwa wasichana wika wanatafuta wasiokuwa na watoto sababu hiki ni kizazi ambacho kinaumizwa sana na upotevu wa simu kuliko mikila zao Hebu nenda ndani ya chama huko mbele. Sasa wewe, haya mambo yanakuhusu nini? Na kwa kama mwanamke bana. Au ndio mbinu zako za kutongozea mademu za watu ushapa wewe. Yaani wewe na kuheshimu kwa sababu aliyopo. Umheshimu nani kwenda huko? Na ungejua nivyo kwa sikupendi wewe kata mbuga? He! Ana usponi bendo unanisaidia. Sawa wewe yesi jipendi. Na kwa kuwa merudi ya pokwao. Hatoki. Chamsingi geuza lingi. Sababu mpangu mepangu wa tangu jana. Badai kutoko rudi. Sasa ileo na taarifa hizi. Ndio kabisa hawezi kutoka. Sasa sikugoza lingi kilaisi hivi. Wanajua mipango yote ya mimi na shata. Ndio ipotee hivi. Yule naye ajatulia. Mimi nikataa tukwambia. Kwa nini mbunda ameanza leo? Eh? Ndio anakuambia achana naye. Sizadi kama kuna uraisio wa kiukweli. Najua utapata tabu sana. Lakini kwa kipindi kifupi tu. Baadaye alitakaa sawa. Nenda kwa mwalimu kaombe ushauri. Maana unomwazia, yeye hata juti. Na ndio maana kufia kupita na mbunda mbele yako. Nimeelewa. Yeye anawake si watu sawa kabisa. Yeye analitokea kwa shata wa ushauri tafute mtu mwingine. Ha. Ningekushauri utoe barua. Lakini kwa ujasiri alioonyesha mbele yako. Sizani kaitakuwa ni nia njema. Maana sijui hata na nini moyo wake. Wacha mimi nisogee kicha yake. Ila nenda nyumbani katulie nitafute Alisa hii. Kicha yake. Wanawake wote. Aya muda wa kicha yake sasa. Jawa, mmewaiza mama wewe kijogo kinalilia tena. Wala yake. Wewe vikao vya siri na jana za dharura. Wote tukutane kwenye kikao. Tuache vikao vya rugomvali. Wali wangu, 
kukweli tu tuambiani maneno yenye tija muyaweke kichwani pumba ruksa chuja muziweke pembeni wali wangu naomba tu sikilizane wali wangu ukweli tu tuambiani ndo ni mali yako baraka za Mungu wako ikikutoka mikono ni mwako uoni ujinga wako wangu naomba tu sikilizane ehe subiri hapo hapo Kama unajua kinachoendelea. Katambuga. Siri kubwa ya kuzeeka haraka ni kusikiliza maneno ya watu na kuyaweka moyoni. Yeye unaongea bila uoga. Umebaki kivuli cha utetezi wa ndoa. Kumbe ni mchochezi wa uvunjifu wa ndoa hizo. Sababu yote unayoambia wanawake uambiwa kipato na tatizo wa maisha yako. Aje kuletea wanawake rudi kwenye jinsi yako utawajadili. Mbona unakosa adabu kama hujazaliwa na mwanamke? Eh? Mbona unakosa adabu kama uishi na mwanamke? Eh? Sasa basi katika kila zuri unalolifanya nyuma yake kuna mwanamke. Uweza msaliza kosa kizamani. Siku hizi katika kila baya nilomkuta mwanaume nyuma yake kuna mwanamke. Na ndio maana kuita njoo tuajali. Wewe unawafundisha tupende. Nani kakombea sente na kupenda na mabize. Ndio maana shata. Acha ngana suruali na kunda. Wewe nadhani kwa nini ikafanya hivi? Kama si kutaka kujua tofauti au nitawafundisha. Kumbe ndio kinachoendelea iko. Ugo ujui. Kama wali wako waliwa. Sasa nenda kamkatazi. Kabla mimi sijamkatazi mwaija kuja kwako. Ona sikuelewi sasa. Ukiona unielewi ndio usanielewa hiyo. Kwa sababu kinachoeleweka kuhusu mimi ni kwamba sieleweki. taifa yako mimi ndio nitakaye kutafutia uweze kutuvua nguo alafu tukakuangalia tu wewe nani kila kona shata 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 kuna faida gani unapata wewe ukionekana mzini alafu ukiambiwa unakimbiga kulia mara wewe unasusa sasa nisikie umetoka muda Pondokapo. Shata. Wali wangu. Naomba tosi kilizani. Wali wangu. Ukweli tutu ambia. Maneno yenye tija muyaweke kichwani mumba ruksa chuja muziweke pembeni wali wangu naomba tu sikilizane wali wangu ukweli tu tuambia ndo ni mali yako baraka za Mungu wako ikikutoka mikono ni mwako uoni Naomba tu sikilizane wali wangu ukweli tu tuambia kisangu setie karanga ukawapende maduri zako uijue si ya kitanda wewe mwari sipite na zawali wangu 
naomba tu sikilizane kwa wangu kwa kweli tu tuambia kwa wangu naomba tu sikilizane kwa wangu kwa kweli tu tuambiane kwa kweli tu tuambiane wale wa